அப்போசலனாகிய பவுல் கொருந்திருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போசலனாகிய பவுலும் சகோதரனாகிய தீமோத்தேயும் கொரிந்து பட்டணத்தில் உள்ள தேவனுடைய சபைக்கும் அகாயா நாடங்கும் உள்ள எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கும் எழுதுகிறதாவது நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கற்றாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக நமது கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திரம் தேவனால் எங்களுக்கு அகலப்படுகிற ஆறுதலினாலே எந்த உபத்திரவத்திலாகிலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்ய திராணியுள்ளவர்கள் ஆகும்படி எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரவங்களிலேயும் அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் எப்படி எனில் கிறிஸ்துவனுடைய பாடுகள் எங்களிடத்தில் பெருகுகிறது போல கிறிஸ்துவினாலே எங்களுக்கு ஆறுதலும் பெருகுகிறது ஆதலால் நாங்கள் உபத்திரவப்பட்டாலும் அது உங்கள் ஆறுதலுக்கும் ரட்சிப்புக்கும் ஏதுவாகும் நாங்கள் ஆறுதல் அடைந்தாலும் அதுவும் உங்கள் ஆறுதலுக்கும் ரட்சிப்புக்கும் ஏதுவாகும் நாங்கள் பாடுபடுகிறது போல நீங்களும் பாடுபட்டு சகிக்கிறதுனாலே அந்த ரட்சிப்பு பலம் செய்கிறது நீங்கள் எங்களோட கூட பாடுபடுகிறது போல எங்களோட கூட ஆறுதலும் அடைகிறீர்கள் என்று நாங்கள் அறிந்து உங்களை குறித்து உறுதியாக நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் ஆதியா சகோதரரே ஆசியாவில் எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரவத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க எங்களுக்கு மனதில்லை என்னவெனில் பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை அற்று போகத்தக்கதாக எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின அதிக பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று நாங்கள் எங்கள் மேல் நம்பிக்கையாய் இராமல் மறித்தோரை எழுப்புகிற தேவன் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கத்தக்கதாக மரணம் வருமென்று நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே நிச்சயித்திருந்தோம் அப்படிப்பட்ட மரணத்தினின்றும் அவர் எங்களை தப்புவித்தார் இப்பொழுதும் தப்புவிக்கிறார் இன்னும் தப்புவிப்பார் என்று அவரை நம்பியிருக்கிறோம் அநேகர் மூலமாய் எங்களுக்கு உண்டான தயவுக்காக அநேகரால் எங்கள் நிமித்தம் ஸ்தோத்திரங்கள் செலுத்தப்படும் பொருட்டு நீங்களும் விண்ணப்பத்தினால் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் மாம்சத்திற்கேற்ற ஞானத்தோடு நடவாமல் தேவனுடைய கிருபையினால் நாங்கள் உலகத்திலேயும் விசேஷமாக உங்களிடத்திலேயும் கபடமில்லாமல் திவ்ய உண்மையோடு நடந்தோம் என்று எங்கள் மனது எங்களுக்கு சொல்லும் சாட்சியே எங்கள் புகழ்ச்சியாய் இருக்கிறது ஏனென்றால் நீங்கள் வாசித்தும் ஒத்துக்கொண்டும் இருக்கிற காரியங்களையே அன்றி வேறொன்றையும் நாங்கள் உங்களுக்கு எழுதவில்லை முடிவு பயந்தமும் அப்படியே ஒத்துக்கொள்வீர்கள் என்று நம்பியிருக்கிறேன் கத்ராகிய இயேசுவனுடைய நாளிலே நீங்கள் எங்களுக்கு புகழ்ச்சியாய் இருப்பது போல நாங்களும் உங்களுக்கு புகழ்ச்சியாய் இருக்கிறதை ஒருவாறு ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களே நான் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை 
கொண்டிருக்கிறபடியினால் உங்களுக்கு இரண்டாம் தரமும் பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி முதலாவது உங்களிடத்தில் வரவும் பின்பு உங்கள் ஊர்வழியாய் மக்கதோனியா நாட்டுக்கு போகவும் மக்கதோனியாவை விட்டு மறுபடியும் உங்களிடத்திற்கு வரவும் உங்களால் யூதியா தேசத்துக்கு வழிவிட்டு அனுப்பப்படவும் யோசனையாய் இருந்தேன் இப்படி நான் யோசித்தது வீணாக யோசித்தேனோ அல்லது ஆம் ஆம் என்கிறதும் அல்ல அல்ல என்கிறதும் என்னிடத்திலே இருக்கத்தக்கதாக நான் யோசிக்கிறவர்களை மாம்சத்தின்படி யோசிக்கிறேனோ நாங்கள் உங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தை ஆம் அல்ல என்று இருக்கவில்லை அதற்கு உண்மையுள்ள தேவனே சாட்சி என்னாலும் சில்வானுவினாலும் திமுதினாலும் உங்களுக்குள்ளே பிரசங்கிக்கப்பட்ட தேவ குமாராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் ஆம் என்றும் அல்ல என்றும் இராமல் ஆம் என்றே இருக்கிறார் எங்களால் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும்படி தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஆம் என்றும் அவருக்குள் ஆமல் என்றும் இருக்கிறது உங்களுடைய கூட எங்களையும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஸ்திரப்படுத்தி நம்மை அபிஷேகம் பண்ணினவர் தேவனே அவர் நம்மை முத்திரித்து நம்முடைய இருதயங்களில் ஆவி என்னும் அச்சாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார் மேலும் நான் உங்களை தப்பவிடும்படிக்கு இதுவரைக்கும் குறைந்த பட்டணத்திற்கு வராதிருக்கிறேன் என்று என் ஆத்மாவின் பேரில் தேவனையே சாட்சியாக கோருகிறேன் உங்கள் விசுவாசத்திற்கு நாங்கள் அதிகாரிகளாய் இராமல் உங்கள் சந்தோஷத்திற்கு சகாயராய் இருக்கிறோம் விசுவாசத்தினாலே நிலை நிற்கிறீர்களே அப்போசனாகிய பவுல் கொருந்திற்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் நான் துக்கத்துடனே உங்களிடத்தில் மறுபடியும் வராதபடிக்கு எனக்குள்ளே தீர்மானித்துக் கொண்டேன் நான் உங்களை துக்கப்படுத்தினால் என்னாலே துக்கமடைந்தவனே அல்லாமல் எவன் என்னை சந்தோஷப்படுத்துவான் என்னுடைய சந்தோஷம் உங்கள் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாய் இருக்கும் என்று நான் உங்கள் எல்லாரையும் பற்றி நம்பிக்கை உள்ளவனாய் இருந்து நான் வரும்போது என்னை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டியவர்களால் நான் துக்கம் அடையாதபடிக்கு அதை உங்களுக்கு எழுதினேன் அன்றியும் நீங்கள் துக்கப்படும்படிக்கு எழுதாமல் உங்கள் மேல் நான் வைத்த அன்பின் மிகுதியை நீங்கள் அறியும்படிக்கு மிகுந்த வியாகுலமும் மன இடுக்கமும் அடைந்தவனாய் அதிக கண்ணீரோடே 
உங்களுக்கு எழுதினேன் துக்கம் உண்டாக்கினவன் எனக்கு மாத்திரம் அல்ல ஒருவாறு உங்கள் எல்லாருக்கும் துக்கம் உண்டாக்கினான் நான் உங்கள் எல்லார் மேலும் அதிக பாரம் சுமத்தாதபடிக்கு இதை சொல்லுகிறேன் அப்படிப்பட்டவனுக்கு அநேகரால் உண்டான இந்த தண்டனையை போதும் ஆதலால் அவன் அதிக துக்கத்தில் அமைந்து போகாதபடிக்கு நீங்கள் அவனுக்கு மன்னித்து ஆறுதல் செய்ய வேண்டும் அந்தபடி உங்கள் அன்பை அவனுக்கு காண்பிக்கும்படி உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நீங்கள் எல்லாவற்றிலையும் கீழ்ப்படுத்திருக்கிறீர்களோ என்று உங்களை சோதித்து அறியும்படி இப்படி எழுதினேன் எவனுக்கு நீங்கள் மன்னிக்கிறீர்களோ அவனுக்கு நானும் மன்னிக்கிறேன் மேலும் எதை நான் மன்னித்திருக்கிறேனோ அதை உங்கள் நிமித்தம் கிறிஸ்தவனுடைய சன்னிதானத்திலே மன்னித்திருக்கிறேன் சாத்தானாலே நாம் மோசம் போகாதபடிக்கு அப்படி செய்தேன் அவனுடைய தந்திரங்கள் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே மேலும் நான் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி துரோமா பட்டணத்தில் வந்தபோது கர்த்தராலே எனக்கு கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கையில் நான் என் சகோதராகிய தீத்துவை காணாததினாலே என் ஆவிக்கு அமைதல் இல்லாதிருந்தது ஆதலால் நான் அவனிடத்தில் அனுபவித்துக் கொண்டு மக்கதோனியா நாட்டுக்கு புறப்பட்டு போனேன் கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலேயும் எங்களை கொண்டு அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உள்ளேயும் கெட்டுப்போகிறவர்களுக்கு உள்ளேயும் நாங்கள் தேவனுக்கு கிறிஸ்துவின் நற்கந்தமாய் இருக்கிறோம் கெட்டுப்போகிறவர்களுக்குள்ளே மரணத்திற்கேதுவான மரண வாசனையாகவும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளே ஜீவனுக்கேதுவான ஜீவ வாசனையாகவும் இருக்கிறோம் இவைகளை நடப்பிக்கிறதற்கு எவன் தகுதியானவன் அநேகரை போல நாங்கள் தேவ வசனத்தை கலப்பாய் பேசாமல் துப்புரவாகவும் தேவனால் அருளப்பட்ட பிரகாரமாகவும் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவ சன்னதியில் பேசுகிறோம் அப்போஸ்தலாகிய பவுல் கொருந்திருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் எங்களை நாங்களே மறுபடியும் மெச்சுக்கொள்ள தொடங்குகிறோமோ அல்லது சிலருக்கு வேண்டியதாய் இருக்கிறது போல உங்களுக்கு 
உபசார நிறுவங்களை அனுப்பவும் உங்களிடத்தில் உபசார நிறுவங்களை பெற்றுக் கொள்ளவும் எங்களுக்கு வேண்டியதோ எங்கள் இருதயங்களில் எழுதப்பட்டும் சகல மனுஷராலும் அறிந்து வாசிக்கப்பட்டும் இருக்கிற எங்கள் நிருபம் நீங்கள் தானே ஏனெனில் நீங்கள் எங்கள் ஊழியத்தினால் உண்டாகிய கிறிஸ்துவின் நிருபமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று வெளியரங்கமாய் இருக்கிறது அது மையினால் அல்ல ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆவியினாலும் கற்பலகைகளில் அல்ல இருதயங்களாகிய சதையான பலகைகளிலேயும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக கிறிஸ்துவின் மூலமாய் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை கொண்டிருக்கிறோம் எங்களால் ஏதாகிலும் ஆகும் என்பது போல ஒன்றை யோசிக்கிறதற்கு நாங்கள் எங்களாலே தகுதியானவர்கள் அல்ல எங்களுடைய தகுதி தேவனால் உண்டாயிருக்கிறது புது உடன்படிக்கையின் ஊழியக்காரராய் இருக்கும்படி அவரே எங்களை தகுதி உள்ளவர்கள் ஆக்கினார் அந்த உடன்படிக்கை எழுத்திற்கு உரியதாய் இராமல் ஆவிக்கு உரியதாய் இருக்கிறது எழுத்து கொள்ளுகிறது ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கிறது எழுத்துக்களினால் எழுதப்பட்டு கற்களில் பதிந்திருந்த மரணத்திற்கு ஏதுவான ஊழியத்தை செய்த மோசையினுடைய முகத்திலே மகிமை பிரகாசம் உண்டானபடியால் இஸ்ரேல் புத்திர அவன் முகத்தை நோக்கி பார்க்க கூடாது இருந்தார்களே ஒளிந்து போகிற மகிமை உடைய அந்த ஊழியம் அப்படிப்பட்ட மகிமை உள்ளதாய் இருந்தால் ஆவிக்குரிய ஊழியம் எவ்வளவு அதிக மகிமை உள்ளதாய் இருக்கும் ஆக்கினை தீர்ப்பு கொடுக்கும் ஊழியம் மகிமை உள்ளதாய் இருந்தால் நீதி கொடுக்கும் ஊழியம் அதிக மகிமை உள்ளதாய் இருக்குமே இப்படியாக மகிமை பட்டிருந்த அந்த ஊழியம் இந்த ஊழியத்திற்கு உண்டாயிருக்கிற சிறந்த மகிமைக்கு முன்பாக மகிமைப்பட்டது அல்ல அன்றியும் ஒழித்து போவது மகிமை உள்ளதாய் இருந்ததானால் நிலைத்திருப்பது அதிக மகிமை உள்ளதாய் இருக்குமே நாங்கள் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை உடையவர்கள் ஆனதால் மிகவும் தாராளமாய் பேசுகிறோம் மேலும் ஒழித்து போவதின் முடிவை இஸ்ரேல் புத்திர நோக்கி பாராதபடிக்கு மோசி தன் முகத்தின் மேல் முக்காடு போட்டுக்கொண்டது போல நாங்கள் போடுகிறதில்லை அவர்களுடைய மனது கடினப்பட்டது இந்நாள் வரைக்கும் பழைய ஏற்பாடு வாசிக்கப்படுகையில் அந்த முக்காடு நீங்காமல் இருக்கிறது அது கிறிஸ்துவினாலே நீக்கப்படுகிறது மோசையின் ஆகமங்கள் வாசிக்கப்படும் போது இந்நாள் வரைக்கும் முக்காடு அவர்கள் இருதயத்தின் மேல் இருக்கிறது அவர்கள் கர்த்தனிடத்தில் மனம் திரும்பும் போது அந்த முக்காடு எடுபட்டு போம் கர்த்தரே ஆவியானவர் கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையும் உண்டு நாம் எல்லாரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாய் இருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலாகத்தானே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம் See
அப்போஸ்தலாகிய பவுல் குருந்திருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்து போனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைதேலி அல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்திலே நமக்கு உண்டென்று அறிந்திருக்கிறோம் ஏனெனில் இந்த கூடாரத்திலே நாம் தவித்து நம்முடைய பரம வாசஸ்தலத்தை தரித்து கொள்ள மிகவும் வாஞ்சியுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் தரித்து கொண்டவர்கள் ஆனால் நிர்வாணிகளாய் காணப்பட மாட்டோம் இந்த கூடாரத்தில் இருக்கிற நாம் பாரம் சுமந்து தவிக்கிறோம் இந்த போர்வையை களைந்து போட வேண்டும் என்று விரும்பாமல் மரணமானது ஜீவனாலே விழுங்கப்படுவதற்காக போர்வை தரித்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் இதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் தேவனே ஆதி என்னும் அச்சாரத்தை நமக்கு தந்தவரும் அவரே நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடக்கிறோம் இந்த தேகத்தில் குடியிருக்கையில் கத்தரிடத்தில் குடியிராதவர்களாய் இருக்கிறோம் என்று அறிந்தும் எப்பொழுதும் தைரியமாய் இருக்கிறோம் நாம் தைரியமாகவே இருந்து இந்த தேகத்தை விட்டு குடிபோகவும் கத்தரிடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிகமாய் விரும்புகிறோம் அது நிமித்தமே நாம் சரீரத்தில் குடியிருந்தாலும் குடியிராமற் போனாலும் அவருக்கு பிரியமானவர்களாய் இருக்க நாடுகிறோம் ஏனென்றால் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் ஆகையால் கத்தருக்கு பயப்படத்தக்கதென்று அறிந்து மனுஷருக்கு புத்தி சொல்லுகிறோம் தேவனுக்கு முன்பாக வெளியரங்கமாய் இருக்கிறோம் உங்கள் மனசாட்சிக்கும் வெளியரங்கமாய் இருக்கிறோம் என்று நம்புகிறேன் இதனாலே நாங்கள் உங்களுக்கு முன்பாக எங்களை மறுபடியும் மெச்சு கொள்ளாமல் இருதயத்தில் அல்ல வெளி வேஷத்தில் மேன்மை பாராட்டுகிறவர்களுக்கு எதிரே எங்களை குறித்து நீங்கள் மேன்மை பாராட்டும்படிக்கு ஏது உண்டாக்குகிறோம் நாங்கள் பைத்தியம் கொண்டவர்கள் என்றால் தேவனுக்காக அப்படி இருக்கும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்கள் என்றால் உங்களுக்காக அப்படி இருக்கும் கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது ஏனென்றால் எல்லாருக்காகவும் ஒருவரை மறித்திருக்க எல்லாரும் மறித்தார்கள் என்றும் பிழைத்திருக்கிறவர்கள் இனி தங்களுக்கென்று பிழைத்திராமல் தங்களுக்காக மறித்து எழுந்தவருக்கென்று பிழைத்திருக்கும்படி அவர் எல்லாருக்காகவும் மறித்தார் என்றும் நிதானிக்கிறோம் 
என்றால் இது முதற் கொண்டு நாங்கள் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம் நாங்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியோம் இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான் பழையவைகள் ஒழித்து போயின எல்லாம் புதிதாயின இவையெல்லாம் தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு நம்மை தம்மோடு ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் அதென்னவெனில் தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களை தமக்கு ஒப்புரவாக்கி ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார் ஆனபடியினாலே தேவனானவர் எங்களை கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறது போல நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாதிபதிகளாய் இருந்து தேவனோடு ஒப்புரவாகுங்கள் என்று கிறிஸ்து நிமித்தம் உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதி ஆகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார்
சாவிரவர்கள் எனப்பட்டாலும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களாகவும் தண்டிக்கப்படுகிறவர்கள் எண்ணப்பட்டாலும் கொல்லப்படாதவர்களாகவும் துக்கப்படுகிறவர்கள் எண்ணப்பட்டாலும் எப்பொழுதும் சந்தோஷப்படுகிறவர்களாகவும் தரித்தர் எண்ணப்பட்டாலும் அநேகரை ஐசியவங்கள் ஆக்கிறவர்களாகவும் ஒன்றுமில்லாதவர்கள் எண்ணப்பட்டாலும் சகலத்தையும் உடையவர்களாகவும் எங்களை விளங்க பண்ணுகிறோம் கொருத்தியரே எங்கள் வாய் உங்களோடு பேச திறந்திருக்கிறது எங்கள் இருதயம் பூரித்திருக்கிறது எங்கள் உள்ளம் உங்களை குறித்து நெருக்கம் அடையவில்லை உங்கள் உள்ளமே எங்களை குறித்து நெருக்கம் அடைந்திருக்கிறது ஆதலால் அதற்கு பதிலீடாக நீங்களும் பூரிப்பாகுங்கள் என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறது போல உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அந்நியிலே அவிசுவாசிகளுடன் பிணைக்கப்படாதிருப்பீர்களாக நீதிக்கும் அநீதிக்கும் சம்பந்தம் ஏது ஒளிக்கும் இருளுக்கும் ஐக்கியம் ஏது கிறிஸ்துவுக்கும் பேலியாளுக்கும் இசை வேது அவிசுவாசியுடனே விசுவாசிக்கு பங்கேது தேவனுடைய ஆலயத்துக்கும் விக்கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏது நான் அவர்களுக்குள்ளே வாசம் பண்ணி அவர்களுக்குள்ளே உலாவி அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன் அவர்கள் என் ஜனங்களாய் இருப்பார்கள் என்று தேவன் சொன்னபடி நீங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்களே ஆனபடியால் நீங்கள் அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு பிரிந்து போய் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் என்று கத்த சொல்லுகிறார் அப்பொழுது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு பிதாவாய் இருப்பேன் நீங்கள் எனக்கு குமாரரும் குமார்த்திகளுமாய் இருப்பீர்கள் என்று சர்வ வல்லமை உள்ள கத்த சொல்லுகிறார் அப்போசலாகிய பவுல் கொருத்திற்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் ஏழாம் அதிகாரம் இப்படிப்பட்ட வாக்கு தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால் பிரியமானவர்களே மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசுசையும் நீங்க நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டு பரிசுத்தமாகுதலை தேவ பயத்தோடு பூரணப்படுத்த கிடவோம் எங்களுக்கு இடம் கொடுங்கள் நாங்கள் ஒருவனுக்கும் அநியாயம் செய்யவில்லை ஒருவனையும் கெடுக்கவில்லை ஒருவனையும் வஞ்சிக்கவில்லை உங்களை குற்றவாளிகள் ஆக்கும் பொருட்டாக இப்படி நான் சொல்லுகிறதில்லை முன்னே 
சொல்லியபடி உங்களுடனே கூட சாகவும் கூட பிழைக்கவும் தக்கதாக எங்கள் இருதயங்களில் நீங்கள் இருக்கிறீர்களே மிகுந்த தைரியத்தோடு உங்களுடன் பேசுகிறேன் உங்களை குறித்து மிகவும் மேன்மை பாராட்டுகிறேன் ஆறுதலால் நிறைந்திருக்கிறேன் எங்களுக்கு உண்டான சகல உபதிரவத்திலேயும் பரிபூர்ண சந்தோஷமாய் இருக்கிறேன் எப்படி என்றால் நாங்கள் மக்கதோனியா நாட்டிலே வந்தபோது எங்கள் சரீரத்திற்கு இழைப்பாற்றல் ஒன்றும் இல்லாமல் எப்பக்கத்திலேயும் உபதிரவப்பட்டோம் புறம்பே போராட்டங்களும் உள்ளே பயங்களும் இருந்தன ஆகிலும் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் தீத்து வந்ததினாலே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்தார் அவன் வந்ததினாலே மாத்திரம் அல்ல உங்கள் வாஞ்சையையும் உங்கள் துக்கிப்பையும் என்னை பற்றி உங்களுக்கு உண்டான பக்தி வைராக்கியத்தையும் அவன் கண்டு உங்களால் அடைந்த ஆறுதலை தெரியப்படுத்தினதினாலும் நானும் ஆறுதல் அடைந்து அதிகமாய் சந்தோஷப்பட்டேன் ஆதலால் நான் நிருபத்தினாலே உங்களை துக்கப்படுத்தி இருந்தும் அந்த நிருபம் கொஞ்சம் பொழுதாகிலும் உங்களை துக்கப்படுத்தினதென்று கண்டு நான் மனஸ்தாபப்பட்டிருந்தும் இப்பொழுது மனஸ்தாபப்படுகிறதில்லை இப்பொழுது சந்தோஷப்படுகிறேன் நீங்கள் துக்கப்பட்டதற்காக அல்ல மனம் திரும்புகிறதற்கு ஏதுவாக துக்கப்பட்டதற்காகவே சந்தோஷப்படுகிறேன் நீங்கள் ஒன்றிலும் எங்களால் நஷ்டப்படாதபடிக்கு தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் அடைந்தீர்களே தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப்படுகிறதற்கு இடம் இல்லாமல் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக மனம் திரும்புதலை உண்டாக்குகிறது லௌகிக துக்கமோ மரணத்தை உண்டாக்குகிறது பாடுங்கள் நீங்கள் தேவனுக்கு ஏற்ற துக்கம் அடைந்ததுண்டே அது உங்களிடத்தில் எவ்வளவு ஜாக்கிரதையையும் குற்றம் தீர எவ்வளவு நியாயம் சொல்லுதலையும் எவ்வளவு வெறுப்பையும் எவ்வளவு பயத்தையும் எவ்வளவு ஆவலையும் எவ்வளவு பக்தி வைராக்கியத்தையும் எவ்வளவு கண்டிப்பையும் உண்டாக்கிற்று இந்த காரியத்திலே நீங்கள் எல்லா விதத்திலும் உங்களை சுத்தமாக என்று விளக்க பண்ணினீர்கள் ஆதலால் நான் உங்களுக்கு அப்படி எழுதியிருந்தும் அநியாயம் செய்தவன் நிமித்தமும் அல்ல அநியாயம் செய்யப்பட்டவன் நிமித்தமும் அல்ல தேவனுக்கு முன்பாக உங்களை குறித்து எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கிற ஜாக்கிரதை உங்களுக்கு வெளிப்படும் பொருட்டே அப்படி எழுதினேன் இது நிமித்தம் நீங்கள் ஆறுதல் அடைந்ததினாலே நாங்களும் ஆறுதல் அடைந்தோம் விசேஷமாக தீத்தனுடைய ஆவி உங்கள் அனைவராலும் ஆறுதல் அடைந்ததினாலே அவனுக்கு உண்டான சந்தோஷத்தினால் அதிக சந்தோஷப்பட்டோம் இப்படி இருக்க உங்களுக்கு புகழ்ச்சியாய் நான் அவனுடனே சொன்ன யாவத்தை குறித்தும் வெட்கப்பட மாட்டேன் நாங்கள் சகலத்தையும் உங்களுக்கு சத்தியமாய் சொன்னது போல தீத்து உடனே நாங்கள் உங்களுக்கு புகழ்ச்சியாய் சொன்னதும் சத்தியமாக விளங்கிட்டே மேலும் நீங்கள் எல்லாரும் கட்டளைக்கு அமைந்து பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் தன்னை ஏற்றுக்கொண்டதை அவன் நினைக்கையில் அவனுடைய உள்ளம் உங்களை பற்றி அதிக அன்பாய் இருக்கிறது ஆகையால் எல்லாம் 
விதத்திலும் உங்களை குறித்து எனக்கு திட நம்பிக்கை உண்டாயிருக்கிறது என்று சந்தோஷப்படுகிறேன் அப்போஸ்தலாகிய பவுல் கொருந்திருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் எட்டாம் அதிகாரம் அன்றியும் சகோதரரே மக்கதோனியா நாட்டு சபைகளுக்கு தேவன் அளித்த கிருமையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் அவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்தினாலே சோதிக்கப்படுகையில் கொடிய தரித்திரம் உடையவர்களாய் இருந்தும் தங்கள் பரிபூர்ண சந்தோஷத்தினாலே மிகுந்த உதாரத்துவமாய் கொடுத்தார்கள் மேலும் அவர்கள் தங்கள் திராணிக்கு தக்கதாகவும் தங்கள் திராணிக்கு மிஞ்சியும் கொடுக்க தாங்களே மனதுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள் என்பதற்கு நான் சாட்சியாய் இருக்கிறேன் தங்கள் உபகாரத்தையும் பசுத்தவான்களுக்கு செய்யப்படும் தர்ம ஊழியத்தின் பங்கையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அவர்கள் எங்களை மிகவும் வேண்டிக் கொண்டார்கள் மேலும் நாங்கள் நினைத்தபடி மாத்திரம் கொடாமல் தேவனுடைய சித்தத்தினாலே முன்பு தங்களை தாமே கத்தருக்கும் பின்பு எங்களுக்கும் ஒப்பு கொடுத்தார்கள் ஆதலால் தீத்து இந்த தர்ம காரியத்தை உங்களிடத்தில் தொடங்கினபடியே அதை முடிக்கவும் வேண்டும் என்று அவனை கேட்டுக்கொண்டோம் அல்லாமலும் விசுவாசத்திலும் போதிப்பிலும் அறிவிலும் எல்லாவித ஜாக்கிரதையிலும் எங்கள் மேல் உள்ள உங்கள் அன்பிலும் மற்ற எல்லா காரியங்களிலும் நீங்கள் பெருகிருக்கிறது போல இந்த தர்ம காரியத்திலும் பெருக வேண்டும் இதை நாம் கட்டளையாக சொல்லாமல் மற்றவர்களுடைய ஜாக்கிரதை கொண்டு உங்கள் அன்பின் உண்மை சோதிக்க பொருட்டே சொல்லுகிறேன் நம்முடைய கத்ராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருமையை அறிந்திருக்கிறீர்களே அவர் ஐஸ்வர்யமுள்ளவராய் இருந்தும் நீங்கள் அவருடைய தரித்திரத்தினாலே ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகும்படிக்கு உங்கள் நிமித்தம் தரித்திர ஆனாரே இதை குறித்து என் யோசனையை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இதை செய்கிறதற்கு மாத்திரமல்ல செய்ய வேண்டும் என்று உற்சாகப்படுத்துகிறதற்கும் ஒரு வருஷமாய் ஆரம்பம் பண்ணின உங்களுக்கு இது தகுதியாய் இருக்கும் ஆகையால் அதை இப்பொழுது செய்து நிறைவேற்றுங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற விருப்பம் உண்டாயிருந்தது போல உங்களுக்கு உள்ளவைகளில் எடுத்து அதை நிறைவேற்றுதலும் உண்டாவதாக ஒருவனுக்கு மன விருப்பம் இருந்தால் அவனுக்கு இல்லாததின்படி அல்ல அவனுக்கு உள்ளதின்படியே அங்கீகரிக்கப்படும் மற்றவர்களுக்கு சகாயமும் உங்களுக்கு வருத்தமும் உண்டாகும்படி அல்ல சமநிலை இருக்கும்படியாகவே சொல்லுகிறேன் 
எப்படி எனில் மிகுதியாய் சேர்த்தவனுக்கு அதிகமானதும் இல்லை கொஞ்சமாய் சேர்த்தவனுக்கு குறைவானதும் இல்லை என்று எழுதியிருக்கிற பிரகாரம் சமநிலை பிரமாணத்தின்படியே அவருடைய செல்வம் உங்கள் வறுமைக்கு உதவும்படிக்கு இக்காலத்திலே உங்களுடைய செல்வம் அவருடைய வறுமைக்கு உதவுவதாக அந்தியும் உங்களுக்காக இப்படிப்பட்ட ஜாக்கிரதை உண்டாயிருக்கும்படி தீர்த்தவின் இருதயத்தில் அருளின தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் கேட்டுக் கொண்டதை அவன் அங்கீகரித்ததும் அல்லாமல் அவன் அதிக ஜாக்கிரதையாய் இருந்து தன் மன விருப்பத்தின்படியே உங்களிடத்திற்கு வர புறப்பட்டான் சுவிசேஷ ஊழியத்தில் எல்லா சபைகளிலும் புகழ்ச்சி பெற்ற ஒரு சகோதரனை அவனோட கூட அனுப்பி இருக்கிறோம் அது மாத்திரம் அல்ல கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகவும் உங்கள் மனவிருப்பம் விளங்கவும் எங்கள் ஊழியத்தினாலே சேர்க்கப்படும் தர்ம பணத்தை கொண்டு போகையில் எங்களுக்கு வழித்துணையாய் இருக்கும்படி அவன் சபைகளால் தெரிந்து ஏற்படுத்தப்பட்டவராயும் இருக்கிறான் எங்கள் ஊழியத்தினாலே சேர்க்கப்படும் இந்த மிகுதியான தர்ம பணத்தை குறித்து ஒருவனும் எங்களை குற்றப்படுத்தாதபடிக்கு நாங்கள் எச்சரிக்கையாய் இருந்து கத்தருக்கு முன்பாக மாத்திரம் அல்ல மனுஷருக்கு முன்பாகவும் யோக்கியமானவைகளை செய்ய நாடுகிறோம் மேலும் அநேக காரியங்களில் ஜாக்கிரதை உள்ளவன் என்று நாங்கள் பல முறை கண்டறிந்தவனும் இப்பொழுது உங்கள் மேல் உள்ள மிகுந்த நம்பிக்கையினாலே அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவனுமாகிய நம்முடைய சகோதரனையும் இவர்களோடே கூட அனுப்பி இருக்கிறோம் தீர்த்தவை குறித்து ஒருவன் விசாரித்தால் அவன் எனக்கு கூட்டாளியும் உங்களுக்காக என் உடன் வேலையாளுமாய் இருக்கிறான் என்றும் எங்கள் சகோதரரை குறித்து ஒருவன் விசாரித்தால் அவர்கள் சபைகளுடைய ஸ்தானாபதிகளும் கிறிஸ்துவுக்கு மகிமயமாய் இருக்கிறார்கள் என்றும் அறிய கடவன் ஆதலால் உங்கள் அன்பையும் நாங்கள் உங்களை குறித்து சொன்ன புகழ்ச்சியையும் சபைகளுக்கு முன்பாக அவர்களுக்கு திருஷ்டாந்தப்படுத்துங்கள் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் குருந்திருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பரிசுத்தவான்களுக்கு செய்ய வேண்டிய தர்ம சகாயத்தை குறித்து நான் அதிகமாக உங்களுக்கு எழுத வேண்டுவதில்லை உங்கள் மன விருப்பத்தை அறிந்திருக்கிறேன் அகாயாவில் உள்ளவர்கள் ஒரு வருஷமாக ஆயத்தமாய் இருக்கிறார்கள் என்று நான் மக்களிடையே சொல்லி 
உங்களை புகழ்ந்தேனே உங்கள் ஜாக்கிரதை அநேகரை எழுப்பிவிட்டதும் உண்டு அப்படி இருந்தும் உங்களை குறித்து நாங்கள் சொன்ன புகழ்ச்சி இந்த காரியத்தில் வீணாய் போகாமல் நான் சொன்னபடி நீங்கள் ஆய்த்தப்பட்டவர்களாய் இருப்பதற்கு இந்த சகோதரரை அனுப்பினேன் மக்கதோனிய என்னுடனே கூட வந்து உங்களை ஆயத்தப்படாதவர்களாக கண்டால் இவ்வளவு நிச்சயமாய் உங்களை புகழ்ந்ததற்காக நீங்கள் வெட்கப்படுவீர்கள் என்று நாங்கள் சொல்லாமல் நாங்களே வெட்கப்பட வேண்டியதாய் இருக்கும் ஆகையால் வாக்கு தத்துவம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற உங்கள் தான தர்மமானது லோபத்தனமாய் கொடுக்கப்பட்டதாய் இராமல் உதாரத்துவமாய் கொடுக்கப்பட்டதாய் இருக்கும்படியாக அதை ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்கு சகோதரரை ஏவி உங்களிடத்தில் முன்னதாக அனுப்புவது எனக்கு அவசியம் என்று காணப்பட்டது பின்னும் நாம் சொல்லுகிறது என்னவெனில் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன் உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார் மேலும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூரணம் உடையவர்களாயும் சகலவித நற்கிரியர்களிலும் பெருகிறவர்களாயும் இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபையையும் பெருகு செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார் வாரி இறைத்தான் ஏழைகளுக்கு கொடுத்தான் அவனுடைய நீதி என்றைக்கும் நிற்கும் என்று எழுதியிருக்கிறபடி ஆகும் விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறதற்கு ஆதாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து அதை பெருக பண்ணி உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்க செய்வார் தேவனுக்கு எங்களால் ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதற்கு ஏதுவாயிருக்கும் மிகுந்த உதாரண குடத்திலே நீங்கள் எவ்விதத்திலும் சம்பூரணம் உள்ளவர்கள் ஆவீர்கள் இந்த தர்ம சகாயமாகிய பணிவிடை பசுத்தவான்களுடைய குறைவுகளை நீக்குகிறதும் அல்லாமல் அநேகர் தேவனை ஸ்தோத்திரிப்பதினாலே சம்பூரண பலம் உள்ளதாயும் இருக்கும் அவர்கள் இந்த தர்ம சகாயத்தினால் ஆகிய நன்மையை அனுபவித்து நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை கீழ்படுதலோடு அறிக்கை இட்டிருக்கிறது நிமித்தமும் தங்களுக்கும் மற்ற அனைவருக்கும் நீங்கள் உதாரத்துவமாய் தர்மம் செய்கிறது நிமித்தமும் அவர்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தி உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து தேவன் உங்களுக்கு அளித்த மிகவும் விசேஷித்த கிருமை நிமித்தம் உங்கள் மேல் வாஞ்சியாய் இருக்கிறார்கள் தேவன் அருளிய சொல்லி முடியாத ஈவுக்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம்
அப்போஸ்தலாகிய பவுல் கொருந்திருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் பத்தாம் அதிகாரம் உங்களுக்கு முன்பாக இருக்கும் போது தாழ்மையாயும் தூரத்திலே இருக்கும் போது உங்கள் மேல் கண்டிப்பாயும் இருக்கிற பவுலாகிய நான் கிறிஸ்துவின் சாந்தத்தையும் தயவையும் முன்னிட்டு உங்களுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் எங்களை மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் என்று எண்ணுகிற சிலரை குறித்து நான் கண்டிப்பாய் இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கிற தைரியத்தோடு உங்கள் முன்பாக இருக்கும் போது நான் கண்டிப்புள்ளவனாய் இராதபடிக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கையாய் இருக்க உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் நாங்கள் மாம்சத்தில் நடக்கிறவர்களாய் இருந்தும் மாம்சத்தின்படி போர் செய்கிறவர்கள் அல்ல எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளாய் இராமல் அறங்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவ பலம் உள்ளவைகளாய் இருக்கிறது அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்படிய சிறைப்படுத்தவர்களாய் இருக்கிறோம் உங்கள் கீழ்படிதல் நிறைவேறும் போது எல்லா கீழ்படியாமைக்கும் தக்க நீதியுள்ள தண்டனையை செலுத்த ஆயத்தமாயும் இருக்கிறோம் வெளி தோற்றத்தின்படி பார்க்கிறீர்களா ஒருவன் தன்னை கிறிஸ்துவுக்கு உரியவன் என்று நம்பினால் தான் கிறிஸ்துவுக்கு உரியவனாய் இருக்கிறது போல நாங்களும் கிறிஸ்துவுக்கு உரியவர்கள் என்று அவன் தன்னிலே தானே சிந்திக்க கடவன் மேலும் உங்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு அல்ல உங்களை ஊன்று கட்டுகிறதற்கு கத்த எங்களுக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை குறித்து நான் இன்னும் சற்றே அதிகமாய் மேன்மை பாராட்டினாலும் நான் வைக்கப்படுவதில்லை நான் நிருபங்களாலே உங்களை பயமுறுத்துகிறவனாய் தோன்றாதபடிக்கு இதை சொல்லுகிறேன் அவனுடைய நிருபங்கள் பார யோசனையும் பலமும் உள்ளவைகள் சரீரத்தின் தோற்றமோ பலவீனமும் வசனம் அப்பமுமாய் இருக்கிறது என்கிறார்களே அப்படி சொல்லுகிறவன் நாங்கள் தூரத்தில் இருக்கும் போது எழுதுகிற நிருபங்களால் வசனத்தில் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோமோ அப்படிப்பட்டவர்களாகவே சமீபத்தில் இருக்கும் போதும் கிரியிலும் இருப்போம் என்று சிந்திக்க கடவன் ஆகிலும் தங்களை தாங்களே மெச்சுக் கொள்ளுகிற சிலருக்கு நாங்கள் எங்களை சரியாக்கவும் ஒப்பிடவும் துணிய மாட்டோம் தங்களை கொண்டு தங்களை அளந்து கொண்டு தங்களுக்கு தங்களை ஒப்பிட்டுக் கொள்ளுகிற அவர்கள் புத்திமான்கள் அல்ல நாங்கள் அளவுக்கு மிஞ்சி மேன்மை பாராட்டாமல் உங்களிடம் வரைக்கும் வந்த எட்டத்தக்கதாக தேவன் எங்களுக்கு அளந்து பகிர்ந்த அளவு பிரமாணத்தின்படியே மேன்மை பாராட்டுகிறோம் உங்களிடத்தில் வந்து எட்டாதவர்களாய் நாங்கள் அளவுக்கு மிஞ்சி போகிறதில்லை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து உங்களிடம் வரைக்கும் வந்தோமே எங்கள் அளவை கடந்து மற்றவருடைய வேலைக்கு உட்பட்டு மேன்மை பாராட்ட மாட்டோம் ஆகிலும் உங்கள் விசுவாசம் விருத்தியாகும் போது மற்றவருடைய எல்லைகளுக்குள்ளே 
செய்யப்பட்டவைகளை நாங்கள் செய்ததாக மேன்மை பாராட்டாமல் உங்களுக்கு அப்புறமான இடங்களில் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கத்தக்கதாக எங்கள் அளவின்படி உங்களால் மிகவும் பெருகி விருத்தி அடைவோம் என்று நம்பிக்கையாய் இருக்கிறோம் மேன்மை பாராட்டுகிறவன் கத்தரை குறித்த மேன்மை பாராட்ட கடவன் தன்னைத்தான் புகழுகிறவன் உத்தமன் அல்ல கர்த்தரால் புகழப்படுகிறவனே உத்தமன் அப்போஸ்தனாகிய பவுல் குறிந்திருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் பதினொன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினைந்து வரை உள்ள வசனங்கள் என் புத்தியினத்தை நீங்கள் சற்றி சகித்தால் நலமாய் இருக்கும் என்னை சகித்தும் இருக்கிறீர்களே நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்புக் கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன் ஆகிலும் சற்புமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் எப்படி எனில் உங்களிடத்தில் வருகிறவன் நாங்கள் பிரசங்கியாத வேறொரு இயேசுவை பிரசங்கித்தான் ஆனால் அல்லது நீங்கள் பெற்றிராத வேறொரு ஆவியையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத வேறொரு சுவிசேஷத்தையும் பெற்றீர்களானால் நன்றாய் சகித்திருப்பீர்களே மகா பிரதான அப்போஸ்தலரிலும் நான் ஒன்றிலும் குறைவுள்ளவன் அல்ல என்று எண்ணுகிறேன் நான் பேச்சிலே கல்லாதவனாய் இருந்தாலும் அறிவிலே கல்லாதவன் அல்ல எந்த விஷயத்திலும் எல்லாருக்கு முன்பாகவும் உங்களுக்குள்ளே நாங்கள் வெளிப்பட்டிருக்கிறோமே நீங்கள் உயர்த்தப்படும்படி நான் என்னைத்தானே தாழ்த்தி தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை இலவசமாய் உங்களுக்கு பிரசங்கித்ததினாலே குற்றம் செய்தேனோ உங்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படிக்கு மற்ற சபைகளிடத்தில் சம்பளத்தை பெற்று அவர்களை கொள்ளையிட்டேன் நான் உங்களோடு இருந்து குறைவுபட்ட போதும் ஒருவரையும் நான் வருத்தப்படுத்தவில்லை மக்கதுனியாவில் இருந்து வந்த சகோதரர் என் குறைவை நிறைவாக்கினார்கள் எவ்விதத்திலேயும் உங்களுக்கு பாரமாய் இராதபடிக்கு ஜாக்கிரதையாய் இருந்தேன் இனிமேலும் ஜாக்கிரதையாய் இருப்பேன் அகாயா நாட்டின் திசைகளிலே இந்த புகழ்ச்சி என்னை விட்டு நீங்குவதில்லை என்று என்னில் உள்ள கிறிஸ்துவனுடைய 
சத்தியத்தை கொண்டு சொல்லுகிறேன் இப்படி சொல்ல வேண்டியது என்ன நான் உங்களை சிநேகியாதபடினாலேயோ தேவன் அறிவார் மேலும் எங்களை விரோதிக்க சமயம் தேடுகிறவர்களுக்கு சமயம் கிடையாதபடிக்கு தங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிற காரியத்தில் அவர்கள் எங்களைப் போல காணப்படும்படி நான் செய்வதையே இன்னும் செய்வேன் அப்படிப்பட்டவர்கள் கள்ள அப்போஸ்தவர்கள் கபடமுள்ள வேலையாட்கள் கிறிஸ்துவனுடைய அப்போஸ்தவரின் வேஷத்தை தரித்துக் கொண்டவர்களாய் இருக்கிறார்கள் அது ஆச்சரியம் அல்ல சாத்தானும் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்துக் கொள்வானே ஆகையால் அவனுடைய ஊழியக்காரரும் நீதியின் ஊழியக்காரனுடைய வேஷத்தை தரித்துக் கொண்டால் அது ஆச்சரியம் அல்லவே அவர்கள் முடிவு அவர்கள் கிரிகளுக்கு தக்கதாய் இருக்கும்
எனக்கு தகுதி அல்லவே ஆகிலும் கத்த அருளிய தரிசனங்களையும் வெளிப்படுத்தல்களையும் சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு மனுஷனை அறிவேன் அவன் வருஷத்திற்கு முன்னே மூன்றாம் வாழ வரைக்கும் எடுக்கப்பட்டான் இருந்தானோ சரீரத்திற்கு புறம்பே இருந்தானோ அதை அறியேன் தேவன் அறிவார் அந்த மனுஷன் பரதேசிக்குள் எடுக்கப்பட்டு மனுஷ பேசப்படாததும் வாக்குக்கு எட்டாததும் ஆகிய வார்த்தைகளை கேட்டான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் 
அவன் சரீரத்தில் இருந்தாலோ சரீரத்திற்கு புறம்பில் இருந்தாலோ அதை அறியேன் தேவன் அறிவார் இப்படிப்பட்டவனை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவேன் ஆனாலும் என்னை குறித்து என் பலவீனங்களிலே அன்றி வேறொன்றிலும் மேன்மை பாராட்ட மாட்டேன் சத்தியமானதை நான் பேசுகிறேன் நான் மேன்மை பாராட்ட மனதாய் இருந்தாலும் நான் புத்தியின் அல்ல ஆனாலும் ஒருவனும் என்னிடத்தில் காண்கிறதற்கும் என்னாலே கேட்கிறதற்கும் மேலாக என்னை எண்ணாதபடிக்கு அப்படி செய்யாதிருப்பேன் அன்றியும் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டவர்களுக்குரிய மேன்மை நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாதபடிக்கு என் மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னை நான் உயர்த்தாதபடிக்கு அது என்னை குட்டும் சாத்தானுடைய தூதனாய் இருக்கிறது அது என்னை விட்டு நீங்கும்படிக்கு நான் மூன்று நேரம் கத்திரிடத்தில் வேண்டிக் கொண்டேன் அதற்கு அவர் என் கிருமை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார் ஆகையால் கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்மேல் தங்கும்படி என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுவேன் அந்தபடி நான் பலவீனமாய் இருக்கும் போதே பலமுள்ளவனாய் இருக்கிறேன் ஆகையால் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் எனக்கு வரும் பலவீனங்களிலும் நிந்தைகளிலும் நெருக்கங்களிலும் துன்பங்களிலும் இடுக்கங்களிலும் நான் பிரியப்படுகிறேன் மேன்மை பாராட்டி புத்தியினம் ஆயினேன் நீங்களே இதற்கு என்னை பலவந்தப்படுத்தினீர்கள் நான் ஒன்றுமில்லை என்றாலும் மகா பிரதான அப்போஸ்தலருக்கும் நான் எவ்வளவும் குறைந்தவனாய் இராதபடியால் உங்களாலே மெச்சுக்கொள்ளப்பட வேண்டியதாய் இருந்ததே அப்போஸ்தலருக்குரிய அடையாளங்கள் எல்லா விதமான பொறுமையோடும் அதிசயங்களோடும் அற்புதங்களோடும் வல்லமைகளோடும் உங்களுக்குள்ளே நடப்பிக்கப்பட்டதே எதிலே மற்ற சபைகளுக்கு குறைவாய் இருந்தீர்கள் நாம் உங்களை வருத்தப்படுத்தாது இருந்ததே உங்களுக்கு குறைவு இந்த அநியாயத்தை எனக்கு மன்னியுங்கள் இதோ உங்களிடத்திற்கு மூன்றாம் தரம் வர ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன் நான் உங்களை வருத்தப்படுத்துவதில்லை நான் உங்களுடையதை அல்ல உங்களையே தேடுகிறேன் பெற்றாருக்கு பிள்ளைகள் அல்ல பிள்ளைகளுக்கு பெற்றார்களை பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டும் ஆதலால் நான் உங்களில் எவ்வளவு அதிகமாய் அன்பு கொள்கிறேனோ அவ்வளவு குறைவாய் உங்களால் அன்பு கூறப்பட்டிருந்தாலும் மிகவும் சந்தோஷமாய் நாம் உங்கள் ஆத்துவாக்களுக்காக செலவு பண்ணவும் செலவு பண்ணப்படவும் விரும்புகிறேன் அப்படியாகட்டும் நாம் உங்களுக்கு பாரமாய் இருக்கவில்லை ஆனாலும் உபாயமுள்ளவனாய் இருந்து தந்திரத்தினாலே உங்களை பிடித்தே நாம் நாம் உங்களிடத்திற்கு அனுப்பினவர்களில் எவன் மூலமாயாவது உங்களிடத்தில் பொலிவை தேடினதுண்டா தீத்து உங்களிடத்தில் வரும்படி நாம் அவனை கேட்டுக்கொண்டு அவனுடனே கூட ஒரு சகோதரனை அனுப்பினேன் தீத்து உங்களிடத்தில் ஏதாவது பொலிவை தேடினானா நாங்கள் ஒரே ஆவியை உடையவர்களாய் ஒரே அடிச்சுவடுகளில் நடந்தோம் அல்லவா நாங்கள் யோக்கியர்கள் என்று விளங்கும்படி உங்களிடத்தில் பேசுகிறோம் என்று எண்ணுகிறீர்களோ தேவனுக்கு 
முன்பாக கிறிஸ்துக்குள் பேசுகிறோம் பிரியமானவர்களே சகலத்தையும் உங்கள் பக்தி விருத்திக்காக செய்கிறோம் ஆகிலும் நாம் வந்து உங்களை என் மனதின்படி இருக்கிறவர்களாக காணாமலும் நானும் உங்கள் மனதின்படி இருக்கிறவனாக காணப்படாமலும் இருப்பேனோ என்றும் விரோதங்கள் வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் வாக்குவாதங்கள் புறக்கூறுதல் கோச்சொல்லுதல் இருமாப்பு கலகங்கள் ஆகிய இவைகள் உங்களுக்குள்ளே உண்டாயிருக்குமோ என்றும் மறுபடியும் நான் வருகிற போது என் தேவன் உங்களிடத்தில் என்னை தாழ்த்தும்படிக்கு முன் பாவம் செய்தவர்களாகிய அநேக தாங்கள் நடப்பித்த அசுத்தத்தையும் வேசுத்தரத்தையும் காம விகாரத்தையும் விட்டு மனம் திரும்பாமல் இருக்கிறதை குறித்து நான் துக்கப்பட வேண்டியதாய் இருக்குமோ என்றும் பயந்திருக்கிறேன் அப்போஸ்தலாகிய பவுல் குருந்தீருக்கு எழுதின இரண்டாம் நிருபம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இந்த மூன்றாம் தரம் நான் உங்களிடத்திற்கு வருகிறேன் சகல காரியங்களும் இரண்டு மூன்று சாட்சிகளுடைய வாக்கினால் நிலையிடப்படும் நான் இரண்டாம் தரம் உங்களிடத்தில் இருந்தபோது சொன்னது போல இப்பொழுது தூரமாய் இருந்தும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறவனாக நான் மறுபடியும் வந்தால் தப்பவிட மாட்டேன் என்று முன்பு பாவம் செய்தவர்களுக்கும் மற்ற எல்லாருக்கும் முன்னறிவித்து எழுதுகிறேன் கிறிஸ்து எனக்குள்ளே பேசுகிறார் என்பதற்கு அத்தாட்சி தேடுகிறீர்களே அவர் உங்களிடமாய் பலவீனர் அல்ல உங்களிடத்தில் வல்லவராய் இருக்கிறார் ஏனெனில் அவர் பலவீனத்தால் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தும் தேவனுடைய வல்லமையினால் பிழைத்திருக்கிறார் அப்படி நாங்களும் அவருக்குள் பலவீனராய் இருந்தும் உங்களிடமாய் விளங்கிய தேவனுடைய வல்லமையினால் அவருடனே கூட பிழைத்திருப்போம் நீங்கள் விசுவாசம் உள்ளவர்களோ என்று உங்களை நீங்களே சோதித்து அறியுங்கள் உங்களை நீங்களே பரீட்சித்து பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்குள் இருக்கிறார் என்று உங்களை நீங்களே அறியீர்களா நீங்கள் பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்களால் இருந்தால் அறியீர்கள் நாங்களோ பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்கள் அல்ல என்பதை அறிவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் மேலும் நீங்கள் ஒரு பொல்லாங்கும் செய்யாதிருக்கும்படியாக தேவனை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுகிறேன் நாங்கள் பரீட்சைக்கு நின்றவர்கள் 
என்று காணப்படும் பொருட்கள் நாங்கள் பரீட்சைக்கு நில்லாதவர்கள் போல் இருந்தாலும் நீங்கள் நலமானதை செய்யும் பொருட்டு விண்ணப்பம் பண்ணுகிறேன் சத்தியத்திற்கு விரோதமாக நாங்கள் ஒன்றும் செய்யக்கூடாமல் சத்தியத்திற்கு அனுகூலமாகவே செய்யக்கூடும் நாங்கள் பலவீனரும் நீங்கள் பலமுள்ளவர்களுமாய் இருக்கையில் சந்தோஷப்படுகிறோம் நீங்கள் நர்சி பொருந்து படிக்கும் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம் ஆனதால் இடித்து போட அல்ல ஊற்று கட்டவி கத்து எனக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தின்படி நாம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கும் போது கண்டிதம் பண்ணாதபடிக்கு நான் தூரமாய் இருந்து இவைகளை எழுதுகிறேன் கடைசியாக சகோதரரே சந்தோஷமாய் இருங்கள் நர்சீர் பொருந்துங்கள் ஆறுதல் அடையுங்கள் ஏது சிந்தையாய் இருங்கள் சமாதானமாய் இருங்கள் அப்பொழுது அன்புக்கும் சமாதானத்துக்கும் காரணராகிய தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார் ஒருவரை ஒருவர் பரிசுத்த முத்தத்தோடு வாழ்த்துங்கள் பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறார்கள் கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய ஐக்கியமும் உங்கள் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமன்